Şimdi sizlere bu zamana kadar belki de adını hiç duymadığınız bir Kurtuluş Savaşı şehidimizi anlatacağız. Karacabey'in Kulakpınar köyünde yaşamış Arnavut Demir Dede'nin gerçek olan öyküsünü. 1800'lü yılların sonuna doğru Balkanlarda Türklere karşı başlatılan yıldırma politikaları giderek dayanılmaz bir hal almıştır. Her türlü hakarete maruz bırakarak Türkleri göçe zorlayan Balkan ülkeleri türlü baskılar, tutuklamalar ve meşhur cinayetlerle hayatı adeta zindan ediyordu. Çaresizce Anadolu'ya sığınmak için yollara düşen binlercesi aylar süren hatta zorlu hatta ölümcül bir yolculuğun sonunda soluğu Türk yurdu Anadolu'da almıştır. İşte kahraman Demir Dede de o binlerce öz evlattan biriydi. Çektiğimiz sıra sona eriyor be. Türkiye gene Anadolu'dan başka yer yok. Allah bu toprakları muhafaza eylesin. Sığınacak başka yerimiz yoktur beyler. Doğru tarafın Demir Ağa. Hakkımız hayırlı olsun inşallah. Geldiğimizde de sevinemedik mi Demir Ağa? Onlarca kadın, çoluk, çocuk yollarda vefat etti. Vardık parmasını ama gidenler de kavga ömürü. Allah onlara rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bize düşen, bundan sonra geride kalanlara sahip çıkmaktır. Korumaktır, kollamaktır. Önümüzde çırpınan bir Anadolu var. Son kalemiz, Anadolu topraklarını canımız bağısına korumaktan başka neyimiz vardır yapacak mı ya? Yoksa bizlerin evlatları da böyle başka sürgün yollarında ölüp gidecekler. Vallahi zor tarafın demir ağa. Eh, ne o zaman? Yeni topraklara hoş geldik be! Demir Dede birkaç arkadaşıyla Karacabey'e ulaştıktan sonra Kulakpınar Mahallesi'ne yerleşir. Kim bilir belki doğası, belki insanı, belki de kaderi onu buraya çekmiştir. Yıllarca maruz kaldıkları eziyetten, zulümden sonra sığınmışlardır bu küçük köye. İlk zamanlar her şey yolundadır. Köy halkı kucak açmıştır gurbetten gelen hemşerilerine. Ancak gel gör ki 1900'lerin kara gölgesi olan savaşlar Anadolu'yu da sarsmaya başlamış. Bitmek bilmeyen savunma cepheleri yüzünden evlerde erkek kalmaz. Çocuklar, dul kadınlar, yaşlılar bir başladır köylerde. O dönem cephelere ağırlık veren ordumuz ise içerideki şehir ve kasabalarda asayişe yoğunluk verememiş ve merkezden uzak kesimler eşkıyaların, zorbaların kaderine terk edilmişti. Buna rağmen halk hep bir umutla geri dönülmez hale gelen cephelere evlatlarını bir bir göndermeye devam eder. Güzel yavrum, baban gitti dönmedi, abin gitti dönmedi. Sen de genç yaşta cepheye gidiyorsun. Allah seni bana kavuştursun inşallah. Merak etme ana, o gavura babamın, abimin, köyümün intikamını sormadan gelmeyeceğim. Kendinize dikkat et Nanacığım. Tarlaya ve ineklere iyi bakarsan ben gelene kadar idare eder onlar seni. Mecbur kalmadıkça uzaklaşmayasın köyden. Eşkıyalar kol gezer oldu. Bir de aklım sende kalmasın düşmanla çarpışırken. Sen merak etme evlat be. Bizler sağken onlara kimse zarar veremez. Sen git patenin görevini yerine getir. Gözün arkada kalmasın. Köy bize emanet. Allah razı olsun Demir Dede. Hakkı neler dedi. Eğler olsun be. Oh, no. 
Ve ne yazık ki gavurun gazabı da artık Anadolu'yu sarmıştır. Arnavut devir dede ve diğerleri bin bir zahmetle geldiği, sığındığı bu son duraklarında da huzursuzdur artık. Ancak kendinden geçmiştir demir dede. Cepheye gidemiyoruz, bari buraları cephe belirleyelim diyerek sahipsiz kalan köylerde artan eşkiyalara, zorbalara karşı köyün dul kalmış kadınlarına, yetim çocuklarına, ayakları tutmaz yaşlılarına sahip çıkmıştır o koca yürekli adam. Savaş çıktı çıkacak, düşman baskın yaptı yapacak derken tarihler 2 Temmuz 1920'yi gösterince kara haber bu kez bandırmadan gelir. Yunan ordusu Erdek'ten çıkarma yapmış hızla Karacabey'e doğru gelmektedir. Zaten yetersiz olan kolluk kuvvetleri artık Yunan işgaliyle etkisiz kalacak, meydanı boş bulan çeteler ortalıkta çakal gibi dolaşacaktı. Kırsal kesimlerde halkı bezdiren eşkıyalar da Yunan'la yaptıkları işbirliğiyle iyice yüz bulacak ve tacizlerini sıklaştıracak. Öyle ki küpesini kulağıyla, yüzüğü parmağıyla gasp eden acımasız hain çeteler yüzünden kadınlar evlerinden çıkamaz, çocuklar konuşamaz olmuştur. başka ses duymaz olmuştur. Köylü çaresiz. Kulak pınar artık tamamıyla işgal altındadır. Akşamları sokaklarda kandiller yanmıyor. Evlerde ışıklar sönük. Halk Yunan kapıları çalar diye çıt dahi çıkarmıyordu. Bahçelerde oturan kadınların ve çocukların sesleri artık yoktu. Çocuklar ve yaşlılar erkenden yatarken analar ise gece boyunca bir yandan cebe doğa okur bir yandan baskın korkusuyla çocukları için sabahın ilk ışıklarını dek tetikte bekler olmuştur. Hele ki bir de sokakta yürüyen o gavurun postal sesleri yakından geldi mi? O yürekler hep ağza gelirdi. Peki ya gündüzler? Gündüzler çok mu farklıydı? Yaşlılar ve kadınlarla alay etmeler, itip kalkmalar, zorlamalar, gasplar, tacizler kol geziyordu. Ama Arnavut demir ağı vardı ki hiç kabullenememişti bu gidişata. İçini yakıyordu adeta tüm bu olanlar. <gülüyor> Sen burada ne yapıyorsun? Biz ihtiyar. O yaptığınız demirler ne işi bize yarayacaksa. <gülüyor> Allah. Sen bize güç ver. Sabır ver. 
Askerlerimizi muzaffer eyle. Gün gelir devran dönerse. And olsun ki bunun hesabını sorarım seve. Sorarım var ey. <gülüyor> Tabi canım sorarsınız. Sorarsınız. Bu şekilde zorlu geçen iki yılın ardından tarihler bu kez Ağustos'u gösteriyordu. Bir söylenti çıkmıştı. Ankara'dan bir kıvılcım yakılmış ve Türk askerinin taarruzda kalkacağı söylentisi kulaktan kulağa tüm memlekete yayılmıştı. Takvimden 26 Ağustos'u gösterdiğinde Türk ordusu şahlanmış, Dumlu Pınar zaferinin ardından düşmana aman vermeksizin ilerleyişe geçmişti. Ordumuzun batıya doğru ilerleyişiyle işgalcının askerleri ise darmadağın olmuştu. İşgale uğrayan köylerimizi bir bir geri alan ordumuzun karşısında Yunan hızla geri çekiliyor. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Mehmetçiklerimiz ise geri aldığı köylerde sevinçle karşılanıyor ama fazla da vakit kaybetmeden yine düşmanın peşine düşüyordu. Öyle ya, Kevur Yunan boş durmuyor, geçtiği yerleri küle çevirmeye kalkıyordu. Zaten rahat durmayan Yunanlılar 30 Ağustos'un ardından bu topraklarda çok kalamayacağını anlamış ve bunun karşılığında zulümlerini daha da arttırmıştı. Ve Eylül. Yunanlılar oluşturdukları intikam alayı ile geri çekilişlerini adeta katliama çevirmişti. Planları bandırma kıyılarına kadar yakıp yıkarak çekilecek ve sonra gemilerle buraları terk edecekti. İşte bu ilk geri çekilme sırasında Çalı Mahalleyi terk eden Yunan ani bir baskınla köprünün hemen yanı başında Mıstanoğlu Hüseyin'i, Tospak Hasan'ı, Yarışlı İsmail'i, Çakır Ali'yi, Dayı Mustafa'yı, Aleşin İbrahim ve Çoban İbrahim'i oracıkta şehit etti. Artık köylere gelen avadisler de pek iyi değildi. Yunan çok kalamayacaktı ama gidişleri ne zaman? İşte 30 Ağustos zaferinin ardından her gün bu soruyla uyanmıştı köy halkı. Ve tarih 13 Eylül 1922'yi gösterir. Doğan güneş bile yetmiyordu o gün köydeki karanlık bekleyişi dağıtmaya. İntikam alayı Bursa'yı aşmış, hızla Karacabey'e doğru geliyordu. Gözlerine hırs bürümüş işgalci Yunan askerleri, atları üstünde ölüm saçıyor, geçtikleri köyleri adeta küre çeviriyordu. O sabah Kulak Pınar köyünün Ulağabat'a bakan yüzü, gün doğumunun değil yaklaşan belanın habercisiydi. Uzaklarda belli belirsiz kara dumanlar bir bir göğe yükselmeye başlamıştı. Ve her seferinde daha yakından yeni bir kara bulut manzaraya dahil oluyordu. İşte o kara bulutlar yaklaşan intikam alayının habercisiydi. Yunan geçtiği köyü yerle bir ediyor, arkasında küre dönmüş bir alan bırakıyordu. Eski kara ağaç, göl kıyı, Ulağabat derken Bakırköy'den yükselmeye başlayan kara dumanlar artık felaketin siren sesi olmuştu. İşte kulak pınarı zapt eden işgalci Yunan askerleri Bakırköy'den yükselen dumanla birlikte harekete geçti ve halkı zorla camiye toplamaya başladı. Asker! Haydi bakın tamam! İntikam çok ayı geliyor. Çabuk toplayın şunları meydana. Haydi çabuk olun çabuk olun! Haydi, Haydi geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç geç Kölelerin hepsi bu mu? Evet komutanım. Güzel. Bak böyle. Ya bu ne? Çıkarın şunları lan. Çıkarın şunları. Bu ne? O şaka maka köyün kızları da güzelmiş ha. <gülüyor> Bunların hepsini camiye doldurun. Eğer Türkler gelirse hepsini camiyle beraber ateşe verin. Zevkle komitenim, zevkle. <gülüyor> Asker, komitenin duydunuz. Hadi, hepsini camiye toplayın. Hadi şimdi, çabuk olayım. Hadi camik, camik. Camik, geç içeri, geç, geç içeri, geç içeri. Geç içeri, geç içeri. Geç camik, camik. Geç. Çabuk geç, geç, geç! 
Yunan neden herkesi camiye topluyordu ki? Yunan ne bizi ne camiyi sevmez. Bu telaş niye? Bildirim olacaktı acaba. Halk başına gelecekleri bir türlü kestiremiyordu. Ta ki camının kapısına gelenleri tekme tokat içeri sokan Yunan askerini görünceye dek. Bu aslında çok netti. Gitmeden önce tüm köylüyü camiyle birlikte diri diri yakmak istiyorlardı. kurtuluştan ümidi kesmişti. Kimisi şehadet getirirken kimisi yanındakine sımsıkı sarılarak ölümü beklemekteydi. Caminin içerisi mahşer yerini andırır. Çocukların ağlayışları, anaların feryatları, yaşlıların uğultusu demir dede olup biteni yüreği burkularak izler. Sahip çıktığı yetimler, selam verdiği ahali hepsi diri diri yakınacaktır birazdan. Kaçmak için aslında vakti vardı ama kaçmadı ve artık vakit gelmişti. Koca bir köyün kaderi bu ihtiyar adam ve tek kurşunuyla değişecekti. Asker! Köyü topladınız mı? Topladık komutanım. Hepsi camide mi? Camide Nasıl oluyor? İşler iyisi, isyancı kaynıyor. Hepiniz bana gelin. Asker, sen kal lametçi. Diğerleri bende gelsin. İsyancı arayacağız. Emredersiniz komutanım. <gülüyor> Kaldık bas basa! <gülüyor> Kimse kaçmaya çalışmasın, affim olmaz. Kahpenin dölleri, bu vatanı çocuklardan, yaşlılardan, kadınlardan alacağınızı mı zannettiniz ha? Ben şimdi gösteririm size. Ya Allah! sayesinde değişir. Acımasız işgalcilerin oyununu canı pahasına bozar bu kahraman. Kendi bedeniyle kurtarır tüm köylüsünün canını. O, köyün ve halkının bugünlere gelmesinin yegane sebebi olur. Kahraman arayan şanlı Türk tarihine baksın. Ulağabatlı Hasanlar, Seyit Onbaşılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar. O gün onlar vardı, bugün ise Fethi Sekinler, Ömer Halis Demirler.
Yıllarca bu hikayesiyle unutulmayı yüz tutmuş Arnavut Demirdere'mize belediyemizce yaptığımız kültür envanter çalışması sayesinde ulaştık. Derhal hikayesi yaşlılardan ve köyde hala yaşayan torunlarından alınan bilgilerle yeniden yazıldı. Harabeye dönen mezarı ise ona yakışır bir şekilde yenilendi. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur düsturu ile bizler bu yaşananları ve aziz kahramanlarımızı gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Peki 14 Eylül sonrası ne oldu? 14 Eylül 1922'nin öğleden sonrasında 3. Kol Ordumuzun süvari fırkası büyük sevinç gösterileriyle Karacabey'e ulaşır. Böylece 2 yıllık Yunan mezalimi resmen bitmiştir. Çetelerle eşkıyalar Yunan askerleriyle birlikte kaçarak terk ederler bu toprakları. İşgalin ardından Bursa şehirleri içerisinde en ağır hasarı Karacabey görmüştür. 7158 ev, 14 cami ve 8 han yerle bir olmuştur. Bir de kurtuluşun ardından büyük bir talihsizlik yaşanır. Yunan kaçarken yaktığı köprüler Türk askerini geciktirmektedir. Böylece Yunan çekildiği yerlerde daha fazla zulüm yapar. İşte buna izin vermek istemeyen ordumuzun istikam bölüğünden 8 asker o gün Cambalı Köprüsü'nün tamiri sırasında dereye düşerek şehit olur. Ordumuzun amansız takibiyle 14 Eylül'ün ardından Gönan dolaylarında bir grup Yunan askeri kız kıvrak yakalanır ve etkisiz hale getirilir. Günlerdir büyük bir öz özenle şanlı hikayeyi ve kahramanlarımıza yakışır bir halde sizlere sunmak için çalıştığımız gösterimiz burada sona ermiştir. Efendim, senaryosu bendeniz Alper Tüydeş'in yazdı oyunumuzun yönetmenliğini. Sevgili Cahit Kaşıkçılar ve Güray Kırlı birlikte üstlenmiştir. Dizi ve sinema sanatçımız Çetin Altan'ın değerli katkılarının yanı sıra bizim de o tarihte aynı kaderi paylaşan Komşu ilçemiz Mustafa Kemal Paşa tiyatro oyuncularımıza ve Karacabey Halk Eğitim Merkezi tiyatro kursu yerlerine, Engelsiz Yaşam Merkezimize, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz ile kıymetli ailelerine teşekkür ederiz. Özveriyle çalışmalarımıza katılarak oyunumuza değer katan bilgilerimize de minnettarız. Şimdi müsaadenizle sizlere oyuncularımızı takdim etmek istiyorum. Elif Feyza Özuak Minesu Kırlı Koray Alagöz Ataberk Adak Mete Aydın Alara Anadolu'lu Ela Zeynep Şahin, Zümra Manavoğulları. Azra Dinç, Livasu Başaran. Gülün Güren, Efe Tüydeş. Tuğba Sena Ilgar, Ümran Başaran. Nilüfer Kırlı, Mine Eraslan, Burcu Güral. Tarık Kaçmaz, Salih İşler. Mehmet Selçuk, Ali Bıçkıcı. Kaan Kırlı, Alper Kolay, Erdal Dönmez. <gülüyor> Fatih Özuak. <gülüyor> Yılmaz Ödemiş.
ve Çetin Altındal. Değerli tiyatro hocalarımız Güray Kırlı, Cahit Kaşıkçılar. Şu anda alanda bizimle beraber Arnavut Demir Dedemiz'in üçüncü kuşak torunu Selahattin Karaman. Buyurun. Siz de aramızda olun. Beraber bir daha selamlayalım. Bugün hala Fahri, Celalettin, Selahattin ve Sabri Karaman Kulak Pınar Köyü'nde yaşamaktadır. Demir dedemizin torunları. Alkışlarınızı efendim.